শুভ সকাল সবাইকে শুভেচ্ছা আমিও আমাদের বিশেষ অতিথি যিনি প্রথম কথা বললেন তার মতোই আমিও জানতাম না যে আমাকে মঞ্চে আসতে হবে তো আমি আসলে প্রথমেই একটা কথা বলতে চাই যে রুবাল মুর্শিদ ভাই যেটা যাই যে কাজটা করছেন ওনার সাথে আমার বেশ কয়েক ঘন্টা করে কয়েকবার কথা হয়েছে তো এই সম্মান শব্দটার সাথে আমরা দেখতে পাই যে ভালোবাসা শ্রদ্ধা এই জিন সব কিছুই জড়িত আছে সম্মানের সাথে তো ওনার সাথে যখন আমি প্রথম কথা বলি তো এই বিষয়টা আমাকে খুব অভিভূত করেছিল এই জন্য যে এটা আসলে আমি আমি সব রকম সিচুয়েশন দেখে আমি আসলে অভ্যস্ত যেমন আমাদের বাসায় আমরা কখনো দেখিনি যে আমার আমি আমার ড্রাইভারকে আমি ড্রাইভার সাহেব ছাড়া আমি কিন্তু কখনো বলিনি ছোটোবেলা থেকে আমার এরকম ছিল আমি এমনকি ইউনিভার্সিটিতে যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখনও কখনো যদি আমি রিক্সায় যেতাম আমি কোনো দিনও আপনি ছাড়া কথা বলিনি তো এই বিষয়গুলো যখন আমি দেখলাম যে রুবাল মোর্শেদ ওনার সাথে মিলে যায় তখন আমি দেখলাম যে না আমাদের আসলে ওনাকে সাপোর্ট দেওয়া উচিত যে কোনোভাবেই কারণ উনি যেই বিষয়গুলো করছেন আমিও বিভিন্ন সময় আজকাল তো সবই অ্যাপার্টমেন্ট হয়ে গিয়েছে তো কোনো সময় কারো বাসাতে যখন আমি যাই তখন দেখি যে ধরেন যারা গৃহকর্মী বাড়িতে কাজ করে তো আমার আমাদের মতো কাউকে দেখলে একটু ইতস্তত করে উঠতে চায় না কিন্তু আমি সব সবসময় তাদেরকে বলি না আমার সাথে আসতে হবে তো কারণ যে কোনো বাড়ি থেকে বলে না আমাদের আসলে ওঠা নিষেধ বা উঠতে পারবো না তো এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের চিন্তা করা উচিত কারণ পাঁচতলায় ছয়তলায় যদি আমরা লিফট ব্যবহার করি ওরা কেন করবে না বিশেষ মানে এই জিনিসগুলো যদি আমরা ছোট ছোট জিনিসগুলো লক্ষ্য করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে একটা মানে আমাদের মাথায় মাইন্ডসেট এই মাইন্ডসেটটাকে আমার মনে হয় পরিবর্তন করার সময় এসেছে কারণ এটা আমাদেরকেই শুরু করতে হবে আমি যেটা আমার বিশেষ অতিথি উনি যেটা বলে গেলেন একটা কথা যে আমার মনে আছে যে সিঙ্গাপুরে আমি দেখেছি আমাদের সিঙ্গাপুরিয়ান বন্ধুর বাড়িতে যে ওদের বাসায় বড় বাড়ি ওরা বেশ ভালো মানে দুটো বাচ্চা আছে ছোট অনেক তিনটা বাচ্চা তো ওদের জন্য দুজন কাজ করে দিয়ে যায় কাজ করে তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তোমার যে এত অসুবিধা হচ্ছে বাসা মেনটেন করতে একজন তো আরেকজনকে রাখা যায় কি না তো বলো যে না আমাদের আমাদের তো আইন আছে যারা বাড়িতে কাজ করে ওদের জন্য আইন আছে যে ক মানে তিনজন বা চারজন সদস্য হলে এতটুকু লোক রাখতে পারবে এতটুকু ট্যাক্স দিতে হবে যদি ওকে রাখতে হয় ওর বেতনটা কত সেটা নির্ধারিত তো তখন এটা দেখে আমার মনে হচ্ছিলো যে আমাদের দেশেও যদি করা যায় তো আমার ওনার সাজেশনটা খুব ভালো লাগলো আজকে যে আমাদেরও ওই ধরনের একটা কিছু হওয়া উচিত যেমন আমার নিজের কিছু একটা অভিজ্ঞতা আমি শেয়ার করতে চাই যে আমার আমার দেশের একজন একটা ছেলে ও কিছু পড়ালেখা জানত তো ইউরোপের একটা দেশে আমাদের দেশ বাংলাদেশ থেকে একজন অ্যাম্বাসেডার উনি হাই কমিশনার উনি যাচ্ছেন তো উনি বলেছিলেন যে তোমার বাসায় তো এই ছেলের মতো একটা ছেলে দিতে পারো কি না আমাকে খুব ভালো হয় ইনফ্যাক্ট আমার বাসায় আমাদের বাসায় যেই ছেলেটা ছিল ছেলে বলছি এখন কিন্তু সে বিয়ে করেছে বাচ্চা আছে তার ছেলে এবার এইচএসি এসএসসি পরীক্ষা দিল তো এখনও আছে তো তখন না উনি বললেন তো নিয়ে যাওয়ার পর যখন ব্রাসেলসে নিয়ে গেল তো ব্রাসেলসে নিয়ে যাওয়ার পর সে আমাকে মাঝে মাঝে ফোন করতো যে আপা আপনি আমাকে কই পাঠাইছেন আমার তো পেট ভরে না খাওয়া দেয় না এবং আপনারা বিশ্বাস করবেন না যে আমাদের এত বড় পজিশনে থাকা মানুষ ওদেরকে ওদের যে আইন আছে ওই আইন অনুযায়ী ধরেন তিনশো ডলার বা পাঁচশো ডলার এরকম দিতেই হবে মাসে কিন্তু ওই তিনশো বা পাঁচশো ডলার উনি একটা সাইন করে তুলে নিতেন ওকে দেয়া হতো আমার মনে আছে আজকে থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে কথা বলছি ওকে দেয়া হতো তিন হাজার টাকা বাংলাদেশি টাকায় তিন হাজার টাকা কিন্তু উনি তুলে নিতেন প্রায় চার পাঁচশো ডলার এমন কি উনি একটা পর্যায়ে করলেন কি হাই কমিশনের যে গার্ডেনার মালির পদ সেই মালির জন্য ওকে লাগিয়ে দিলেন লাগিয়ে দিয়ে তারপর তখন ওর পয়সাটা উনি নিয়ে নিতেন তো এই যে মানসিকতা এটা কিন্তু এই মানসিকতাটা যেটা বলা হচ্ছে যে আমার নিজ বাড়ি থেকেই আমাকে পরিবর্তন করতে হবে শুধু লেখাপড়া শিখলেই যে মানুষের মানসিকতা বড় হয়ে যায় সেটা কিন্তু না আমাদেরকে 
লেখা পড়া সাথে আসলে এটা কোনো সম্পর্ক নেই এটা হলো সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজের মানসিকতা চেঞ্জ করার বিষয়টা যেটা আমি বললাম যে সম্মানের সাথে আমাদের জড়িত হলো শ্রদ্ধা ভালোবাসা ভালোবাসা ছাড়া আসলে পৃথিবীতে কিছুই করা সম্ভব না আর সেই ভালোবাসাটা আমাদের দেখাতে হবে মানুষকে কারণ আমাদের প্রত্যেকেই এটা জানা আমরা এটা বুঝি আমরা ভুলে যাই যে আমাদের যখন জন্ম হয় আমাদের মরে যেতেই হবে তো এই সময়টাকে আমরা যদি সবচাইতে সুন্দরভাবে না পার করি আমার অজান্তে আমার পিছনে যদি কেউ আমাকে গাল দেয় তা আমার তো মনে হয় ওরকম লজ্জার জীবন নিয়ে আমি বাঁচতে চাই না তো এই জন্য আমরা যদি এই বাড়িতে যারা কাজ করে তাদের জন্য যদি আমরা একটু সহানুভূতি একটু মায়া এবং আমাদের মতো করে দেখলে আমি তো মনে করি না কোনো অসুবিধা আছে যেমন আমার খুব গর্ব করে আমি বলতে পারি আমার আমার যে ড্রাইভার আমার সাথে আছে উনিশশো সাল থেকে এবং তার ছেলে ও অ্যাকাউন্টিংয়ে পাশ করেছে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করে ওর মেয়ে ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ে এবার ভর্তি হয়েছে অনার্সে তো আমি কিন্তু আমার যারাই আমার সাথে আছে এমন কি আমার মায়ের সাথে মার যে সেবা করত আমি যখন আম্মা চলে যাওয়ার পর সে যখন আর কিছুদিন থাকলো আমার সাথে পরে একসময় বাড়ি চলে গেল একটা পেনশন যেরকম দেয় আমি তার জন্য এতটুকু নিশ্চয়তা দিয়েছি বা নিশ্চিত করেছি এখনও আমি করে যাচ্ছি যে তার ওষুধপত্র কিনতে যতটুকু পয়সা লাগে যেন তার বাড়িতে কারো কাছে না চাইতে হয় সেটুকু আমি নিশ্চিত করেছি এবং এরকম একজন না আমাদের সাথে একেবারে একাত্তর সালের আগেও যে কাজ করত এখনও সে জীবিত আছে উনি আমি এখন পর্যন্ত তাকে চেষ্টা করি এবং আমরা আমার ভাই বোনরা আমরা চেষ্টা করি এভাবে করে করতে তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা বলতে পারি কারণ দেখেন একটা রাষ্ট্রে একটা সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের যেমন ডাক্তার দরকার ইঞ্জিনিয়ার দরকার আমাদের গৃহকর্মী দরকার আমাদের সবচাইতে আমি সবসময় চিন্তা করি যে আমাদের সবচাইতে বেশি দরকার হলো যে পরিচ্ছন্ন করে রাস্তার ধরেন সুইপারের কথা যদি আমরা বলি একটা সুইপার যদি না থাকে তাহলে কি অবস্থাটা দাঁড়ায় তো একটা রাষ্ট্রে কিন্তু একজন খুব বড় একজন মানুষের যেমন দরকার সবচাইতে যাকে আমরা বলছি যে খুব নিচু প্রকৃতির কাজ কিন্তু সেই নিচু প্রকৃতির কাজের জন্য কিন্তু একজন মানুষ দরকার না হলে আমরা যেমন আমরা যখন দেখি আমাদের ঈদুল আজহা কোরবানির পর যদি পরিষ্কার না করা হয় রাস্তা যদি ওরা এসে পরিষ্কার না করে তাহলে কিন্তু আমরা তখন পত্রিকায় লেখা হয় যে দুর্গন্ধ মানুষ যেতে পারে না কিন্তু এই পরিচ্ছন্নতা যে করে তাদেরকেও কিন্তু আমরা অনেক অবহেলা করি কিন্তু এই পরিচ্ছন্নতা কর্মী ছাড়া কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি না রাষ্ট্রের প্রতিটা মানুষের প্রয়োজন আছে তো সেই প্রয়োজনটা অনুযায়ী আমরা যদি প্রত্যেককে সম্মান করতে পারি এবং যার যার কাজ যদি আমরা তাকে সঠিকভাবে করার মতো করে আমরা বলতে পারি শুরু থেকেই বলতে পারি তাহলে কিন্তু জীবনে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আসা অবশ্যই আসবে আর এই ধরনের আমি আমার কাছে আমি অনেক আগে একবার লিখেছিলাম পত্রিকায় যে আমার কাছে মানে সত্যবাদী সত্য চিন্তার এমন অনেক পাগল লোক দরকার সমাজে এটা এক ধরনের পাগলামিও কিন্তু অনেকে বলবে কিন্তু এই রকম ধরনের যার মধ্যে ভালোবাসা আছে এরকম পাগল লোকের খুব দরকার এটা আমরা রাজনীতিতেই বলি আমরা সমাজ নীতিতেই বলি সবখানেই দরকার তো ওরকম একজন চিন্তাশীল যার মধ্যে দয়া আছে তেমন একজন মানুষ রুবায়েল মোর্শেদ যেটা কাজ করছেন আমরা আসুন সবাই এটাতে সহযোগিতা করি আমি দালাই লামার একটা কথা বলতে একটু লোভ লাগছে যে এটা দালাই লামা যখন প্রথম ইউএসএতে গেলেন তখন উনি একটা বিশাল মানুষের একটা প্রায় দুই লাখ মতো লোক ছিল তো ওখানে দালাই লামা একটা কথা বলেছিলেন যে পৃথিবী সব মেধাবীকে বাহবা দেয় যার ধন আছে যার শক্তিমান মানুষকে বাহবা দেয় কিন্তু দয়ার কোনো তুলনা হয় না যার মধ্যে দয়া নেই তার যতই জ্ঞান থাকুক সে যত বড়ই মানুষ হোক সেই মানুষ কিন্তু আসলে সমাজের কোনো উপকারে আসতে পারে না তো আমরা সেই সমাজ বান্ধব একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাই যেই পরিবেশে আমি অবশ্যই রুবায়ুল মুর্শিদের সাথে সবার মতে আপনারা যারা এখানে এসেছেন আমি মনে করি আপনারা সবাই তার চিন্তার সাথে একমত নাহলে এমন একটা পাগলামি চিন্তায় আসছেন না তো আমরা এমন আসলে ভালো পাগল চাই যারা দেশ বদলাতে চিন্তা করে সবাইকে ধন্যবাদ এখন পুরস্কার আমি পুরস্কার যারা পুরস্কার পাচ্ছেন এই পুরস্কার দু বছর পর পর ঘোষণা করা হবে কোথায় এবারে কি শুরু হলো আচ্ছা এবারে শুরু হলো 
Shamban EBH Award goes to Mrs. Shaheen Anam. Our Shamban EBH Award 2018 Patin, Khairuz Zaman, Munnu, Khairuz Zaman Munnu.